அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஏடிஎம் ஆன்லைன் மூலமாக சுமார் நூறு கோடிக்கு மேல் பொதுமக்களினுடைய பணத்தை சூறையாடி இதுவரை பல குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படவில்லை முதல் முதலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி பொதுமக்களுக்காக குரல் கொடுத்து டிஜிபியினுடைய அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டோம் இந்த வழக்கு நேர்மையாக நடைபெறவில்லை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று முதல் குரல் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக எழுப்பப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் கடந்த வாரம் உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை நேரில் சந்தித்து அனைத்து விவரங்களையும் அளித்தோம் ஆனால் கடந்த வாரம் ப்ரெஸ் மீட்டில் நாராயணசாமி அவர்கள் சிபிஐ வந்து சில பத்திரிகையாளர் வந்து கேட்டாங்க சிபிஐ விசாரணைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளது என்று சிபிஐ வந்து அவங்க தானே வச்சுக்கிறாங்க அப்போ அவங்களே அதை செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு அப்போ இதனுடைய உண்மையான நோக்கம் முதலமைச்சர் ஆளுகின்ற முதலமைச்சர் வந்து நாராயணசாமி இந்த மாநிலத்தினுடைய அனைத்து கட்டுப்பாட்டு போ காவல்துறை கட்டுப்பாட்டும் அவர் கையில் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து அப்போ இந்த வழக்கை சிபிஐ மாத்திரத்துக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி சொன்னால் தான் செய்வார் அப்படின்னா காங்கிரஸுக்கு இதில் எந்த அளவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு இருக்குதுன்றது அவர் வாயிலே வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு இதனுடைய நோக்கம் நாராயணசாமி இன்றைய தினம் சில காவல்துறையினுடைய அதிகாரிகளுடைய தவறான வழிகாட்டலில் கடந்த சில வாரங்களாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சேர்ந்தவர்கள் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக தகவல் பொய்யான தகவலை சில மாத பத்திரிகை சில வார பத்திரிகை தினசரி பத்திரிகையில் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி பிரமுகர் அப்படின்றது இப்போ சில பெயரை குறிப்பிட்டு போட்டுக்கிறாங்க இன்னைக்கு நாங்கள் இது ஒரு சவாலாக சொல்கிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி அது மாநில தலைவராக இருந்தாலும் சரி தான் எம்எல்ஏவாக இருந்தாலும் சரி தான் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் சரி தான் அவர் ஒரு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் என்றால் அவரை உடனடியாக பாரதிய ஜனதா கட்சி பதவி நீக்கம் செய்யும் அதேமாதிரி இங்கே புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளுமே இந்த மாதிரியான ஒரு எந்த விதமான செயலுமே வந்து செயலை அப்படி அவருக்கு வந்து இப்போ நாராயணசாமிக்கு தைரியம் இருந்தால் உடனே வந்து கைது பண்ண சொல்லுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து எங்கள் கட்சியினுடைய இப்போ உசுடு தொகுதியில் என்ன இப்போ இப்போ சாய் சரவணனுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு தவறான வாட்ஸ்அப் செய்தியை வந்து காங்கிரஸ் வந்து இப்போ மறைமுகமாக பரப்பி பரப்பி இருக்குது காரணம் என்னென்னா இந்த வழக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அதாவது எப்படி மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா எல்லா கட்சியுமே இதில் சம்மந்தப்பட்டுக்குது அதனால் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழக்கை வந்து தாமதப்படுத்துறதுக்கு யார் காரணம் இந்த இதுவரையிலுமே இந்த வழக்கில் எவ்வளோ வந்து பொதுமக்களுடைய பணம் வந்து சூறையாடப்பட்டுருக்குது என்ன விவரமே இன்னும் கொடுக்கல நாராயணசாமி அதேமாதிரி ஒரு முக்கிய புள்ளி காங்கிரஸுடைய புள்ளி தப்புவதற்காகவே நாராயணசாமி வந்து இந்த இந்த வழக்கு வந்து அதனுடைய சிபிசிஐடினுடைய இன்ஸ்பெக்டரை வந்து மாற்றிக்கிறாங்க அதாவது மாத்திரத்துக்கான நோக்கம் என்ன இது சம்மந்தமாக நாராயணசாமி எந்த விதமான நடவடிக்கையுமே இது வரையில் எடுக்காமல் இன்றைய தினம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வீண் பழி சுமத்துறதுக்கான நடவடிக்கைகளை ஈடுபட்டுகிறார் நாங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருக்கிறோம் பிஜேபி தொடர்ந்து பொய்யான குற்றச்சாட்டு வெளியிடுறவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் அந்த பத்திரிகையில் வந்து ஒரு உயர் காவல்துறை அதிகாரின்னு வந்து குறிப்பிட்டுக்கிறாங்க உயர் காவல்துறை அதிகாரியினுடைய பெயரை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லணும் இப்போ இப்போ இன்னும் இரண்டு மூன்று தினங்களுக்குள்ள இந்த காவல்துறை யார் யாருன்னு குற்றவாளின்ற பட்டியலை வெளியிடலாம் மீண்டும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சார்பாக பொய் வழக்க அதாவது பொய்யான ஒரு அவதூறு பழக்கத்துக்காக டிஜிபி முற்றுகை ஆயிரம் பேரோட பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் வந்து நாங்கள் வந்து சட்டமன்ற முற்றுகை இந்த வாட்டி இடுவோம் காரணம் பொய் வழக்க பொய்யான தகவல் வந்து வெளியே